ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சு போனாலோ இல்லை வேறு யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாலோ அந்த கார்டை நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் இருந்தே எப்படி பிளாக் பண்ணுறது சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பின் நம்பர் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு மூலமாக பணம் எடுக்க முடியும் நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு மட்டும் இருந்தாலே போதும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற மொத்த பேலன்ஸுமே அடுத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் சைட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு மிஸ் ஆனாலோ நீங்கள் உடனே வந்து உங்களோட பிரான்ச்சுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க மொபைல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டை ஈஸியாக நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஏடிஎம் கார்டு யார் கையில் கிடைச்சாலும் அவங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எந்த விதமான ஒரு அமௌண்ட்டையும் அவங்க வந்து இல்லைகளாக திருடவோ இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணவோ முடியவே முடியாது அதை பற்றின டீட்டெயில் தான் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ரெண்டு விதமான ஆப்ஸ் இருக்குது அதாவது எஸ்பிஐ பேங்கில் நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சு போனால் எப்படி பிளாக் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஐஓபி ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சு போனால் நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணி எப்படி பிளாக் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓபி அக்கௌண்ட்டாக பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த விதத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு போய் நீங்கள் அதை வந்து பிளாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் இருந்த இடத்துலேயே பிளாக் பண்ணிக்க முடியும் சேம் டைம் அந்த கார்டு கிடச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் பேங்கை காண்டாக்ட் பண்ணி ஈஸியாக அந்த கார்டை வந்து மறுபடியும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒன் டே தான் ஆகும் ஒன் டேயில் உங்களோட கார்டை திருப்பி ரீஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கார்டை பிளாக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஓபி நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட மொபைல் பேங்கிங் என்னென்ன பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ என்னென்ன ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் மொபைல் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆப்பை நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அந்த கார்டு வந்து மிஸ் ஆகும்போது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட மொபைல் பேங்கிங் வந்துட்டு நான் இப்போ லாகின் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மொபைல் பேங்கிங் வந்து லாக்இன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து ஐஓபியில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் மெனு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் அதர் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அதர் சர்வீஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த அதர் சர்வீஸ் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கார்டு ஹாட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் தான் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் உங்களோட கார்டை வந்து பிளாக் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எம்பின் நம்பர் என்ட்ரு பண்ண சொல்லும் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட எம்பின் நம்பரை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கேட்கும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் இது நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிட்டேன் ட்ரை பண்ணதுனால இப்போ நான் இப்போ இதை சூஸ் பண்ணால் என்னோட கார்டு சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் மறுபடி நான் பிரான்ச்சை காண்டாக்ட் பண்ணால் தான் என்னோட கார்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு அங்கே போகலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுலேயே மறுபடி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட எம்பின் கேட்கும் எம்பின் என்ட்ரு பண்ணணும் எம்பின் என்ட்ரு பண்ணதும் உங்களோட கார்டு சஸ்பெண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஓடிபி எதுவுமே வராது உடனே உங்களோட கார்டு டெம்பரவரியாக வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் ஏடிஎம்மில் கொண்டு இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பின் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவங்க என்ட்ரு பண்ணுறாங்கன்னா உங்களோட பின் என்ட்ரு ஆகும் உங்களோட நேம்
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட எஸ்பிஐ ஏடிஎம் கார்டு வந்து மிஸ் ஆச்சுனாலோ இல்லை வேறு யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாலோ இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட கார்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஃபாக இருக்கும் மற்ற யாராலையும் திருட முடியாது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டு ஹார்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பிஐயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஓபியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த வித ஓடிபி இல்லாமையே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கார்டை பிளாக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓடிபி இருந்தால் மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெபிட் கார்டு அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் என்னோட டெபிட் கார்டு அக்கௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்டு நம்பர் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் இப்போ உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரீசன் இதில் வந்து என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் கார்டை பிளாக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் இதுக்கு வந்து சம் ரீசன் உங்களோட கார்டு லாஸ் ஆகிடுச்சா இல்லை வந்து திருடு போயிடுச்சா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு சம் ரிமார்க் எது வேணாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் கொடுத்துருங்க நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைலுக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்டு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிரும் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல்னால் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏடிஎம் கார்டு வந்து யூஸ்லெஸ் ஆயிரும் ஒரு அட்டை மாதிரி தான் அந்த கார்டை வச்சு நீங்கள் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது மாதிரி தான் ஆனால் பணம் எதுவுமே வெளியே வராது அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு இ காமர்ஸ் சைட்லையும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கவும் முடியாது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பேங்குக்கு அவசர அவசரமாக கால் பண்ணி அதுவும் அந்த பேங்க் அக் பேங்க் நம்பர் கையில் இருக்காது நான் நீங்கள் பேங்குக்கு கால் பண்ணுற டைமு பேங்க் ஒர்க்கிங் டைமாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பேங்குக்கு கால் பண்ணி அந்த கார்டை பிளாக் பண்ணவும் முடியாது ஒருவேளை நைட்டு உங்களுக்கு கார்டு மிஸ் ஆகலாம் இல்லை வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டே இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாலிடேயில் வந்துட்டு உங்களோட கார்டு பிளாக் உங்க கார்டு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேங்கை கால் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஏடிஎம்க்குன்னு ஒரு நம்பர் உண்டு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நெட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அந்த நம்பரை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் வந்து மொத்த பணத்தையுமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மொபைல் பேங்கிங் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களோட கார்டு வேறு யாராவது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை வேறு யாராவது திருடிட்டு போயிட்டாங்க இல்லை நீங்களே மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பர்ஸோட அப்படின்னாலும் ஈஸியாக உங்களோட அத்தனை ஏடிஎம் கார்டையுமே இது மூலமாக நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் எந்த பேங்கை யூஸ் பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் ஆக்டிவேஷன் பண்ணி உங்களோட மொபைலில் உங்களோட கண்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனை வந்து வேறு யாரும் திருடினாலும் அதை லாகின் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு மிஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து பணத்தை திருடுறதுக்கு இப்போ ஏகப்பட்ட வழி இருக்குது எப்படினாலும் ஹேக் பண்ணி உங்களோட பணத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து அடுத்தவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இ காமர்ஸ் சைட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது பெரிய தலைவலி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது இதுன்னு அலையணும் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மொபைல் பேங்கிங் ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்றைக்கு நானாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேட்டிவ் இவங்க யாருக்காவது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃப்யூச்சரில் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக அவங்களோட கார்டை அவங்க வந்து பிளாக் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்